ఇప్పుడు మనం ఈ ధమాకా చిత్రానికి సంబంధించిన ఇద్దరిని పరిచయం చేస్తున్నాం హీరో హీరోయిన్ మాస్ మహారాజా రవితేజ అంతవరకు బాగానే అందరికి తెలిసిన విషయం క్యాష్ మహారాణి అంటే ఏంటి కనుక్కో అడుగు క్యాష్ మహారాణి శ్రీ లీల శ్రీ అంటే లక్ష్మి సిరి లీల అంటే ధనమూల నిరంజగత సో పైసి అందుకని మాస్ మహారాజా క్యాష్ మహారాణి అయితే రవి మనకి ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్న కొన్ని ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూస్ అవి ఏమిటంటే కాఫీ విత్ కల్ చాయ్ పే చర్చ అందుకని కొత్తగా మేమేం డిసైడ్ చేశానంటే బజ్జీ విత్ భరణి మిరపకాయ ఎందుకు ఎందుకు మిరపకాయ మిరపకాయ ఇప్పుడు విషయం ఏమిటంటే ఫస్ట్ ధమాకా సినిమా ఒప్పుకోవడానికి అంటే ప్రతి సినిమా ఒప్పుకోవడానికి కొన్ని ఎక్సైటింగ్ విషయాలు ఉంటాయి నా నా వరకు అయితే నేను ఇదర్ సోము లేదా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ సో నీకు ఈ ధమాకా ఒప్పుకోవడానికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కారణం ఏంటి మెయిన్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ రైటర్ దివో వాళ్ళది వాళ్ళ సినిమా సరదాగా కొంచెం ప్రసన్న రైటింగ్స్ నాకు తను చే ఇంతకుముందు రాసిన తన ఇంతకుముందు రాసిన సినిమాలు ఓకే సినిమా చూస్తా మామ కానీ నేను లోకల్ కానీ నాకు అర్థంది అది నచ్చి సరే సరదాగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అనుకొని రావాలి రావటం ఇది చెప్పటం నచ్చటం అలా 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 చెప్పి సో బేసికల్లీ దర్శకుడు రచయిత వాళ్ళ కాంబినేషన్ కిక్ నీకమ్మ సేమ్ అనేది కానీ నరేషన్ నరేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ సో ఆ ఒక యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్ సో గుడ్ టు బి ఫ్రాంక్ యాజ్ అ రైటర్ నేను కూడా కేవలం అంటే నేను మాకు పెద్ద ఫరకే మాట్లాడు ఎందుకంటే హీరో హీరోయిన్లు అంతా అంటే టోటల్ సినిమా వీళ్ళ భుజాల మీద వెళ్తుంది కాబట్టి మాకు పెద్ద తేడా ఉండదు నేను అయితే కాకపోతే ఇందులో నిజంగా నాకు ఎంజాయ్ చేశా ఇది డైలాగ్ అంటే ఎంజాయ్ 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 చేస్తూ చేస్తే సినిమా డెఫినెట్గా బాగుంటుందని నేను నమ్ముతా కరెక్ట్ ఎస్ ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు చెప్తాను ఈ పదాలు వినగానే మీకు ధమాకా సినిమాలో మీరు గుర్తొచ్చేది ఏమిటి ఎవరు నిజాయితీ మొత్తం క్రూలో కానీ సినిమాలో కానీ బ్యాగ్ కానీ అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్టికులర్ వ్యక్తి హానిస్ట్ అని కానీ ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే అది ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అవచ్చు ఆన్ ది స్క్రీన్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ఆనెస్టీ ఆనెస్టీ నా లెక్క ప్రకారం అయితే ప్రొడక్షన్ హౌస్ విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ చెప్పలేదు నాకు పెద్దగా ఎవరు గుర్తురాదు attitude ante ipudu negative type of attitude ki evaru gurtu rakapothe santosham positive attitude ki evana vache avakasam untunda positive on screen ante naku kartik gattam ayindi oh wonderful yes kartik gatte mana dop dop wonderful na vote kuda athani inkodu unnada inkodu unnada machi mana machi pothuna beams ma beams beams music director music director okay okay athan tho cheyadam chaala pleasure of course nenu gathamlo athan direct chesina cinema chese kabatti naku athani vyaktitvam telusu fantastic manchi answer ichu adbhutam ఇందులో చాలా సెక్టార్స్ ఉంటాయి కదా సాంగ్స్ డ్రా డ్యాన్స్ డ్రామా ఫైట్స్ నీకు ఇష్టమైంది ఏంటి అంటే లైక్ నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ మన సాంగ్స్లో ఐ హ్యావ్ దట్ స్పేస్ సో డాన్స్ అండ్ డ్రామా 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 ఏ డాన్స్ ఏ పాట మీకు బాగా కిక్ ఇచ్చి అన్నీ అండి ఐ థింక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మూడ్ ఇప్పుడు చింతాక అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఒక భూమ్ దాని తర్వాత ఈవెన్ దండకడియాలు దండకడియాలకి ఇంకో స్వింగ్స్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కొక్క 
నాకు తనదో సాంగ్ వాట్స్ హాపనింగ్ సాంగ్ లో ఒక మూమెంట్ నేను అసలు నాకు తెగనచ్చేసింది ఇలా అది నేను రిపీటెడ్ గా చూసాను ఇది వెరీ గుడ్ డాన్సర్ డాన్స్ రావటం ఒకటే కాదు కదా డాన్స్ ఎంత ఎంత గ్రేస్ఫుల్ గా డైలాగ్స్ అండ్ డాన్స్ ఐ ఓట్ అంటే నేను డాన్స్ నేను చూడలేదు కాబట్టి డైలాగ్స్ ఎస్ ఈవెన్ నేను చాలా సార్లు రచయితకి చెప్పాను దర్శకుడికి చెప్పాను నీకు కూడా ఫోన్ చేసి ఎస్ డైలాగ్ చాలా బాగున్నాయి ఫెంటాస్టిక్ ఓకే రవి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇది నీ కోసం తనికేళ్ల భరణి అనే నేను అబ్బో నేను మన ఇద్దరం కలిసి చేసిన సినిమాల్లో నీకు ఏది ఇష్టం ఎక్కువ ఎందుకు వెంకి దొంగోడు సముద్రం ధమాక వెంకి ఎందుకంటే దానిలో నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది ఏంటిది చిన్నప్పుడు నా పూలకేనో మురిసిపోతుండేవారు ఇప్పుడు మీకు నచ్చట్లేదు నాన్నగారు ఇంకోటి మీది అయితే వెళ్ళి సో ఆ క్యారెక్టర్ దాంట్లో సీ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అన్ని మిగతావన్నీ ఏంటంటే ఎంతో కొంత సినిమాటిక్ ఉంటుందండి చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ ఫాదర్ చిన్నప్పుడు మురిసిపోయి ఎవడో ఏదో పుడుస్తాడు అనుకునేవాడు ఇలా తయారవుతుంటే ఇరుక్కుపోయిన ఈ సినిమాలు ఏమైనా చూసావు నాన్నను ధమాక అంటే ధమాక ఒక్కటే చూడలేదు ధమాక జనం చూడాలమ్మా గుడ్ ఈ పెట్స్ పెంచుకోవడం చాలా మందికి ముఖ్యంగా మన వాళ్ళకి అవును మీ ఇద్దరిలో జంతు ప్రేమికులు ఎవరు గుడ్ బాగా అంటే అసలు ఏంటి వై వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అంటే అంటే మళ్ళీ ఓవర్ థింకింగ్ ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను కొంచెం అందుకే కలిసి పోతూ ఉంటాను ఎక్కువ ఆలోచించాం నేను కూడా అంతే ఎక్కువ ఆలోచించాం ఇంకా కొంచెం దీని గురించి జంతువుల గురించి అసలు జంతువులు జంతువులు అనొద్దు ఇప్పుడు నాకు ఫైవ్ పెట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓ ఏమేమిటి ల్యాబ్ రెండు అన్ని కుక్కలే వరకు అన్ని కుక్కలే వాళ్ళంత అస్సలు అది అద్భుతం అది స్టాటిస్టికల్ సైంటిఫిక్ ఏమిటంటే కుక్కని మనం పది రెట్లు కనుక ప్రేమిస్తే అది వెయ్యి రెట్లు ప్రేమిస్తుంది సో అవి కుక్కలు కదా నా పిల్లలు అదే మన పేరు ఏదో కుక్క పెట్టుకుంటాం కానీ మీ అన్నట్టు ఈ పిల్లల పేర్లు ఏంటి విస్కీ బ్రాండీ ఓట్కా బంటు రాకీ సోడా నెక్స్ట్ సోడా అని రావచ్చు ఎందుకంటే నాకు నాకు మొన్న మొన్న ఎక్కడో ఒక మన సినిమాలో చిన్న ఆవుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు చూపించిన ఎక్స్ప్రెషన్ సో క్యూట్ అన్నది అంటే అంచేత సహజంగా నేను కూడా నువ్వు కూడా ఒక్క ఒక్క పెట్ డాగ్ బీగల్ ఉంది తన పేరు బ్లిస్ బ్లిస్ గుడ్ గుడ్ బ్లిస్ పర్ఫెక్ట్ మంచి పేరు నాకు కూడా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో కుక్క ఉండేది అది మన తోటే పెరిగి నా చేతుల తోటే వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే నువ్వు అన్నట్టు జీవితంలో భాగమైపోతే మనం ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు అన్కండిషన్లో అది బేసిక్గా మనుషులకి లేనిది జంతువులకు ఉన్నది ఏంటంటే లేనిది కాదు ఎప్పటికీ రాదు రాదు ఈ హాస అంచేత నెక్స్ట్ మన ఏంటిది డబ్బా ఏముంది దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు తప్పకుండా చూపించాలి ఏమిటంటే ఇది మీకు ఇచ్చేస్తాను సెంటర్లో పెట్టుకోండి ఏమిటంటే పూర్వం పెళ్లి జరుగుతుంటే పిల్లి అంతా అయ్యాక ఒక కార్యక్రమం ఉండేది బిందులో ఉంగరాలు ఉంగరాలా కాకపోతే ఇక్కడ చాలా ఉంగరాలు అయిపోయింది ఇంకి అవ్వలేదు అవ్వాలి అందుకే అమ్మ నువ్వు ఎక్కువ ఉంగరాలు తీసుకో ఇప్పుడు అందులో అది మీరు తీస్తుంటే అందులో ఒక్కొక్క ఇమోజీ వస్తుంది మీ జీవితంలో దానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక చిన్న సంఘటన నువ్వు దేమ్మ చూడక్కర్లేదు తీసి చూడటమే చెప్పు నేను నేను చెప్పనా చెప్పు ఆవేశం ఇప్పుడు వస్తుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే నాకు ఉట్టి అమ్మతో చూపిస్తాను ఆవేశం అనేది చాలా తక్కువ అంటే అది ఆవేశాన్ని కోపాలి తేడా ఫర్ బయట వాళ్ళ మీద కూడా చూపించాల్సినవి అంతేగా అత్త మీద కోపం అమ్మ మీద నాకు నాకున్న ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఉంది నాకు లోపల కొన్ని వినిపిస్తుంటే అసలు లోపల విపరీతంగా ఉంటుంది బయట నాకు అంత ఆశ్చర్యం కలిగించేవి పెద్దగా నేను పెద్దగా ఏమి ఆశ్చర్యపోను నేను పెద్దగా ఏదైనా సందర్భం ఉందా 
లేదు మంచి విషయం కానీ చెడు విషయం కానీ ఎందుకంటే సడన్గా ఓ పరమ దొంగన కొడుకొని ఉన్నవాడు గొప్పగా కనపడ్డ అనుకో అది మనం ఆశ్చర్యం అట్లాంటిది ఆశ్చర్యాలు అవకాశం తక్కువ ఓకే ఇంకొకటి నువ్వు దీని కర్మకి వాడే బాధ్యుడు మనొద్దు ఎందుకంటే ఒకరి గురించి ఆలోచించి ఇలా అయినది నా సిస్టమ్ని పోడ్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నెక్స్ట్ గుడ్ ఈవాడు ప్లెజెంట్నెస్ తను బేసిక్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది బ్లిస్ ఇదే బ్లిస్ బ్లిస్ ఓ ప్లెజెంట్ కై ప్లీజ్ ఒకట అని అవతలో అది చూడగానే నీ జీవితంలో నీకు ఏదన్నా ఒక అంటే ప్లెజెంట్ ఎలాంటి సిచువేషన్ ఉన్నా ఏ ఇమోజీ మొహం తో ఉన్న వాళ్ళు మన ముందు ఉన్నా మనం ఇట్లాగే ఉండాలి అని సందేశం ఇచ్చింది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను కన్నీళ్ళు వచ్చేలా నవ్వించడం ఎప్పుడు ఇలాగే ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇంకోటి తినానా ఇంకోటి చూడొద్దు చూడలేదు ఆ చూసినా పర్లేదులే పెద్ద అంటే సి నవ్వు ఎలా అయితే జీవితం నుంచి తీసేయలేము వేడిపూడి తీసేయలేము సో హౌ యూ హౌ హౌ స్ట్రాంగ్ ఎట్లా మనం ఫేస్ చేస్తాం అనేది పాయింట్ జీవితం అంతే అంతే కదా కావలసినప్పుడు ఒంటరిగా ఆడవండి ఇంకోటి బయట అబ్బా ఇదేంటంటే ఇది ఇది నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బుర తక్కువ యదవలు తగిలినప్పుడు ఇలా కొంచెం అప్పుడు అప్పుడు అవుతుంది ఇది కోపం కోపం కాదు ఇరిటేషన్ అదే అదే వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు కోపం కోపం లేదు అది మనకి బేసిక్గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కోపం అంటే పర్లేదులే కోపం అప్పటిప్పుడు కనీసం కాటే ఎక్కలా బుస కొట్టాలి కొట్టాలి బుస లేకపోతే కనీసం ఎంతైనా రావాలి అప్పుడు అలర్ట్ అవుతుంది సి దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఇప్పుడు పిల్లల్ని మనం ఎంత ప్రేమించినా అప్పుడప్పుడు మనం అతిగా అతిగా అతి ప్రేమించేసి ఇప్పుడు నీలాగా ఆ బ్లిజ్ చేసుకుని తిరిగి అనుకుని నెత్తి మీద రౌండ్ ఉందే వాళ్ళు పెడతారు అలాంటప్పుడు ఏయ్ అన్నప్పుడు చూపుతో ఒకసారి ఇవ్వాలి నేను చెప్తాను చెప్పేస్టిక్ దీంతో క్లోజ్ ఓకే అందులో అనబడేయండి రవి లీలా దిస్ ఈజ్ రాపిడ్ ఫైర్ అంటే నేను క్వశ్చన్ వేయగానే మీరు మాట ప్లస్ తోట అలా రావాలన్నమాట టక్క టక్క ఇది ఇద్దరికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఎవరన్నా చెప్పచ్చు ఏదైనా సినిమా ఇద్దరు చెరు ఆన్సర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఆన్సర్ ఏదైనా సినిమా మనం చూస్తున్నప్పుడు అరే ఈ పాట నా కోసమే రాసారేమో నేను చేస్తే బాగుండే లేదా ఈ సీన్ నేనైతే అట్లా ఎప్పుడైనా నీకు అనిపించిందా అవునా అలాగ అనుకుంటే కనుక నాలా అయితే రెండు ఉన్నాయి నాకు ఇష్టమైన పాటలు గుడ్ ఒకటి అభిషా అభిషే అభిలాషలో యూరేక సకమేక సాంగ్ ఓ రెండోది డౌన్లో కైకే పాని బాగా సాంగ్ నీకేమా నాకు రేఖ గారి పాటలు చాలా ఇష్టం ఏం చేసినా నేను చేస్తే బాగుంది అనిపించేది అంటే రేఖ గారి ఆల్ రేఖ సాంగ్ ఆల్ రేఖ సాంగ్ లైక్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ రేఖ సాంగ్ సో నేను కూడా విపరీతమైన దాంట్లో కొన్ని అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఉత్సవంలో గాని అబ్బో ఇండస్ట్రీలో ఆత్మీయులు అదే ఒకవే నవ్వద్దు సరే ఎవరికి క్లోజ్ అనుకున్నా ఎవరైనా ఎవరైనా ఉంటే ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఎప్పుడైనా వెళ్ళి వారితో షేర్ చేసుకోవాలి ఏ రాత్రి అయినా వాడు ఫోన్ చేస్తే వచ్చేస్తాడు అట్లాంటి మనిషి ఎవరైనా కోయి హాయ్ ఒకటి అలాంటి అవసరం ఇప్పుడు రాలా వస్తే రాదు 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 లేదు ఇండస్ట్రీలో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ అట్లా ఐ డోంట్ హ్యావ్ పీపుల్ అండ్ ఇంకొకటి ఐ లైక్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై సెల్ఫ్ అని ఒక్కదాన్నే ఉండం కొంచెం బాగుంది ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఏ రోజైతే ఇంకొకరి మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం అని వాళ్ళకి అనిపిస్తే ఇంకా మనం ఇంకా మన లైఫ్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టిన ఏటీఎం కార్డ్ నా డిక్షనరీలో దీని సరే ఎక్స్టెన్షన్ సరదాగా ఎక్స్టెన్షన్ చూసారు డిస్కషన్ నా డిక్షనరీలో బోర్డ్ బోరింగ్ అనే వర్డ్ నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు టైప్ కూడా చేయాలా ఐఎమ్ బోర్డ్ అని నాకు తెలిసి నెపోలియన్ బొనపార్టి చాలా ప్రసిద్ధమైన రాజు వాడు చేయబోయే చెయ్యే చూసి నీకు అదృష్ట రేఖ లేదు అన్నట్టు జ్యోతిష్యుడు అవునా ఎలా ఉంటుంది అన్నట్ట అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కత్తి తీసి లగిస్ ఓకే అన్నట్టు అయిపోయింది సో అంటే 
దీస్ ఆర్ అంటే చిన్న పిల్ల అయినా కూడా ఉంటాయి పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ తనతో తను స్పెండ్ చేసుకోవడం అనేది నాటోగ్రాఫ్లో లాగా ఎప్పుడైనా గతంలో ఉన్న వాళ్ళని కలవాలంటే ఎవరిని కలిస్తుంది వాళ్ళు వృత్తి చెప్పి సరిపోతుంది లేదా పల్లెటూరు ఆల్రెడీ ఎస్ నువ్వు ఎప్పుడైనా అంటే ఆటోగ్రాఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు చేసిన సినిమాల్లో ఒక మర్చిపోలే నీకు బెస్ట్ గా అనిపించిన ఒక ఐదు విక్రమార్కుడు ఆటోగ్రాఫ్ సరే రవి నువ్వు ప్రొడక్షన్ మొదలెట్టావు కదా ఇది ఇది నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఏమని చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తాను తెలియదు బ్రెఫ్రెండ్ చేస్తాను బట్ దాంట్లో నేను ఉండను నేను ఆన్ స్క్రీన్ కాదు అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను ఏమేమంటే నేను నన్ను కరెక్ట్ ఎవరు చేస్తాడు మా పక్క వాళ్ళు అందరూ వచ్చి సూపర్ స్టార్ అంటారు కాదు సూపర్ గా ఉన్నాం మనం చూసుకోవాలి ప్రతి సార్ వచ్చి చూసుకుంటుంటే దరిద్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళు చేయనప్పుడు మనం డైరెక్ట్ చేస్తే దట్స్ దట్స్ వెరీ గుడ్ నీకు అలాంటి ఇప్పుడే కదా పాపం ఈ ముందు చేయొచ్చు కూడా అవకాశాలు కూడా గట్టిగా కెరీర్ లో ఒక్కొక్కసారి ఏమిటంటే షార్ట్ జరుగుతుంటుంది కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చదు కొన్నిసార్లు డైరెక్టర్కి నచ్చదు అట్లాగా ఎక్కువ టేకులు తీసుకున్న సందర్భం ఏమన్నా ఉందా ఉంటే ఎందుకు అంటే నచ్చటం నచ్చకపోవటం అంటే టేకులు ఇంపార్టెంటా నష్టం టేకులా నాకు తెలిసి ఒకే ఒక్కసారి జగపతి బాబు గారిది నాది కాంబినేషన్ లో ముప్పై ఆరు టేకులు వండర్ఫుల్ దాంట్లో ఏమో ఇరవై ఆరు ఎన్నో నాయి అంటే సింగిల్ షాట్ టైమింగ్ నాకు కూడా జరిగింది అలాగా ఏమిటంటే నేను ఓ డైలాగ్ చెప్తాను ఆ తర్వాత జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు పది మంది చెప్పి లాస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ నేను చెప్పాలి ఈడు ఎవరు చూడేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి ఓకే కోటి రామకృష్ణ గారి సినిమా ఒకటి దాదాపు ఒక ఇరవై ఇరవై అంటే నాకు ఎంత విరక్తి కలిగిందంటే నాకు యాక్టింగ్ రాదా ఇంకా అయిపోయా మనం అన్న డిప్రెషన్ కి లోకాలం వస్తుంది ఎవరికైనా నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో నాకు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవచ్చు అంటే షార్ట్ వచ్చి చాలా బేసిక్ షార్ట్ అండి కార్ దిగి వచ్చే షార్ట్ అది ఆల్మోస్ట్ అండి ఐ థింక్ ట్వంటీ టేక్స్ ట్వంటీ టేక్స్ అండి కార్ నుంచి దిగి వచ్చే షార్ట్ సరే టైమ్ ట్రావెల్ మనకు తెలుసు కదా ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ లాగా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే నీకు ఇష్టమైంది వెనక్కి మళ్ళా ఏం ఏం తెచ్చుకుంటాం ఒకటి రెండు లేదా ఏదైనా దిద్దుకుంటాం సి మై మిస్టేక్స్ ఐ కెన్ కరెక్ట్ ఇన్ ది పాస్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ అప్లైస్ టు ఐ థింక్ ఇంకా మిస్టేక్స్ చేయాలండి నేను దట్స్ వండర్ఫుల్ అండి ఎందుకంటే వి డూ మిస్టేక్స్ కాకపోతే సేమ్ సారి కొత్త మిస్టేక్ అది అది ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇది కూడా చాలా నమ్ముతాను తన తన ఏమందో దాని అదే అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పనా తప్పులు దిద్దుకోవడం అనేది కాదు తప్పులు ఇంకా చేస్తాం మనం చేస్తాం డెఫినెట్ చేస్తాం కాకపోతే మనకి మనకు ఒకసారి నిప్పులో వేలెట్టి కాలుతో నిప్పులో పెట్టాం ఇంకో ఇంకో దాంట్లో బట్ తప్పులు జరుగుతాయి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే దిద్దుకుంటాం అదే జీవితం అయ్యా నా ఒక చిన్న మీకు వచ్చిన గిఫ్ట్ కానీ కాంప్లిమెంట్ కానీ అది మెమరబుల్ భలే అన్నాడే గిఫ్ట్ అయినా సరే కాంప్లిమెంట్ అయినా సరే నాకు నేను నేను గొప్పగా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే విక్రమార్కులు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఆడోళ్ళని కొట్టే సీన్ ఉంది కదా ఆడోళ్ళు మేము కొట్టుకుంటాం కదా రాజమౌళి కట్ చెప్పడం అసలు టోటల్గా ఇక్కడ మేము చేస్తానే ఉన్నాం చేసి చేసి అక్కడ అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళేసరికి ఏంటంటే మానిటర్ ముందు పట్టు పట్టుకొని నవ్వుతున్నాడు తను యూనిట్ యూనిట్ మొత్తం థియేటర్ ఎలా నవ్వుతారు అంతకంటే మొత్తం నవ్వుతుంది అంతకంటే బిగ్గెస్ట్ అవార్డు లేదు ఇక్కడ దే ఆర్ లైక్ ఎంజాయింగ్ అనమాట కెమెరా పట్టుకుని మొత్తం పట్టుకున్న లేదు పనులు అవే చూసి నవ్వేసుకుంటున్నారు అండి నేను చూస్తూ ఉంటే యూనిట్ యూనిట్ మొత్తం రెండు వందల మంది నవ్వుతారు కట్ చెప్పడం మంచి నవ్వద్దు పట్టు పట్టుకుని నవ్వుకుంటున్నాడు అది నాకు అసలు దట్ వాస్ ద లైక్ అది చాలా ఉన్నాయి బట్ బెస్ట్ ఇది అమ్మాయికి అది బెస్ట్ నాకు మీరు యాక్చువల్లీ ఆ సాంగ్ చెప్పలేనండి ఇంకొక సర్ప్రైజ్ 
kani appudu meeru meeru you said something from the heart oh. so that that Ikade, stayed ee ee cinema lone ah dhamaka oh. cinema lo so adu director ra share chestunna aithe ah ee tarvata ante na okay ah nenu kontha mandi directors peru cheptanu neeku idi exclusive ga for you yeah okka line lo vaalle vaalla gurinchi nenu rajmauli అంటే సినిమాగా చెప్పాలో నేను ఫీల్ అయింది చెప్పాలి ఫీల్ అయింది ఫీల్ అయిందన్నా నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళింది సినిమా నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాను కార్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ రాజమౌళి గుడ్ సీను ఇట్లా యూనిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ గుడ్ పూరి జగన్నాథ్ క్యాటరైజేషన్ ఎక్సలెంట్ క్యాటరైజేషన్ ఈడియట్ ఈడియట్ మన ఇంట్లోనే మన ఇంటి పక్క కాదు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడేమో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాడు ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఉంటాడు వంశీ ఏ వంశీ బడా బడా వంశీయా అవును వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారు అవును మేమిద్దరు ఇష్టపడ్డాం వెరీ గుడ్ సరే ఇదందరూ మనకి ఎంత ఈ దీస్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళతో నీకు నాకు సంబంధించి నేను నువ్వు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏమిటంటే వీళ్ళతో చేస్తే బాగుంది అంతేకాకే లెజెండరీ వెరీ గుడ్ రవి ఇవి ఇది ఒక ఒక ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాంటసీ అనుకో చాలా సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో ఐరన్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ ఒకవేళ తెలుగులో చేయదలుచుకుంటే తెలుగులో చేయాల్సిన ఇష్టం ఉంటే ఏది చేస్తా సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బికాస్ సూపర్ మ్యాన్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ మ్యాన్స్ అంతే కదా గుడ్ ఇది ఒక చాలా సిన్సియర్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి అని నూనె అమ్మేది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అన్నవాడికి ఏదైనా ఈ లక్షణం ఉండాలి అని ఏమిటి ఏమిటి నమ్ముతాం కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ ఈజ్ వెరీ అన్కామన్ అన్న ప్రాబ్లం అదే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సి ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఐ లవ్ ఇట్ ఇట్ ఎందుకంటే మనకు పెద్ద ఇండస్ట్రీలో కానీ జీవితంలో కానీ పెద్ద ఇంటెలిజెన్స్ అక్కర్లా మన పొద్దున నుంచి సాయంత్రం చేయాలి కామన్ సెన్స్ చాలా అవసరం అయితే చాలా అవసరం అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదే సింపుల్ ఇప్పుడు కనకాభిషేకాలు చేసేస్తారు గుళ్ళో తిల్లి తల్లికి తన్న అన్నం పెట్టరు ఏంటో ఎంతే కదా అట్లా అంటే సో కామన్ సెన్స్ ఈస్ వెరీ అన్కామన్ అన్నాడు మహానుభావుడు వెరీ చాలా గొప్ప ఆన్సర్ రవి క్వారంటైన్ నుంచి ఇదే ప్రపంచం అంతా ఇబ్బంది పెట్టేసి ఇందులో కొన్ని సందర్భాలు నవ్వులు తెప్పించాయి కొన్ని అనుభూతులు తెప్పించాయి నాకు బెస్ట్ జోక్ నాకేమనిపించింది అంటే మాస్కులు పెట్టేసుకునే వాళ్ళం కదా ఏంటే పాయసం అడిగితే పాలిచ్చావు అన్నాడు ఆ మాస్క్ తీసుకు తాగండి బాబు అని అంటే అడుగు మాస్క్తో తాగేస్తే ఆ బయట అందిపోయి మొత్తం లిక్విడ్ అది మంచి జోక్ నాకు మీకేమన్నా అలాంటి మంచి అంటే మీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన అయినా సరే ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ ఒక చిన్న క్వారంటైన్లోనా క్వారంటైన్లోనా నాకు శాడ్ మూమెంట్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ ఏమీ లేవు అన్ని హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఎందుకంటే అది ఎందుకు నా కోసమే ఆగిందేమో అనిపించింది ఎందుకంటే నేను అంత ఎంజాయ్ చేశాను వర్కౌట్ చేసి సినిమాలు చూసి మొత్తం అసలు అలా కూర్చొని ప్ర బ్రహ్మాండంగా గడిపాను నేను అయితే నాకు అలాంటి అసలు శాడ్ మూమెంట్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ నాకు తెలియదు మనకి మానవ వాళ్ళు హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ సంగతి పక్కన పెడితే ఆగటం ఒక రకంగా మంచిది అని చెప్పిన చాలా విషయాలు కొంతమంది అందరూ కాదు కొంతమందికి తెలిసింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఒక నెల ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత పక్షుల కిలకిలలు ప్రారంభమైంది ఎదురుకుండా కొండ కనిపించేది కాదు అది కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది పొల్యూషన్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది నాట్ బట్ ద లీస్ట్ ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నేను లీలను అడుగుతా చాలా అంటే ఈ భా ఈ క్వశ్చన్ కి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పడు ఎలాంటి ఆన్సర్ నేను చెప్పచ్చు బట్ ఆన్సర్ అయితే ఉంటుంది అది నీకు ఎలా ఉంటుంది What is life? Life is what you make it. And then, if we want to mold our life, we want to mold our life. My perspective, I think, the main guy, life is the perspective <coughs> you see Look outside the world. That's all. I don't know if you want to watch TV, I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. I don't know if you want to watch TV. అందుకే నేను టీవీ న్యూస్ చూడను సార్ చూడండి సార్ చూడండి అసలు చూడండి అదనమాట సో ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫర్ బాగుంది మన జీవితాన్ని మనకు కావాల్సినట్టు మనం మార్చుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మనం చూసే పర్స్పెక్టివ్ ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు ఆల్మోస్ట్ అంతే ఇప్పుడు 
లైఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ నువ్వు తీసుకున్న డెసిషనే టేకింగ్ డెసిషన్ సే అంతే గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీకి నువ్వే రీజన్ అవ్వాలి లాస్ట్గా ఏమంటే ధమాకా గురించి ఒక మాటలో ధమాకా గురించి ఒక్క మాట చెప్పలేనండి బట్ ఐ థింక్ ధమాకా ఇస్ అ ధమాకా ద టైటిల్ రియలీ జస్టిఫైస్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ అయినా ఉన్న సీన్స్ అయితే నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎస్పెషలీ వెన్ కమ్స్ టు ద కామెడీ ట్రాక్ అండ్ ఐ రియలీ రియలీ ఎంజాయ్ సో ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను కూడా అన్ని ముందు డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు మనం యూజువలీ సరే మనం బిట్ అయిపోతే మనం పద నెక్స్ట్ మన పని చూసుకోవాలనే ఫీల్డ్లో ఉంటాం కానీ నేను డబ్ చేసిన టైం అయితే నేను ఇంకా ఇది కంటిన్యూ పెట్టండి ఆహా మీరు లేరండి ఈ సీన్లో ఆహా పర్లేదు పర్లేదు పెట్టండి పెట్టండి చూద్దాం సో అలాంటి యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఐ ఫెల్ దాట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ చూసిన వాళ్ళు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది నేను అడిగే ముందు నేను చెప్తాను ముందు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు చేస్తుంటాం తెల్లాలో ఇప్పుడు మేము దాంట్లో రెండు రోజులు దాంట్లో ఐదు రోజులు అయినా పదిహేను రోజులు అన్ని సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్తుంటాం ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు నేను పొందిన థ్రిల్ ఎలాంటిది అనడానికి అతనే సాక్షి ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్గా డై డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేశాను రైటర్కి ఫోన్ చేశాను ఎందుకంటే డైలాగులు చాలా న్యా రియలిస్టిక్గా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి నేను రవికి ఫోన్ చేశాను చేసి రవి నేను ఎప్పుడు నీకు ఫోన్ చేయలేదు ఆ సినిమా రెండో చేసుకుంటాను చేసి ఫీల్ అయితే చేయరు ఈ సినిమా దాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎలా అద్భుతంగా ఎంత అద్భుతంగా ఆడాలని మనం కోరుకుంటున్నాం బట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేశానో డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు అంతే ఎంజాయ్ చేశాను రవి అంటే అది దట్ వాస్ మై కామెంట్ ఇప్పుడు చెప్పమ్మా బికాస్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ వెరీ విత్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ పాట మంచి కమర్షియల్ నీట్ ఎవరికి దీంట్లో ఎక్కువ ఆలోచించి దాని గురించి అనేది కాదు హ్యాపీగా రెండు గంటల పా రెండు గంటల పా పదిహేను నిమిషాలు వినోదం పంచుతాం అంతే ఖచ్చితంగా సో మరొకసారి నేను నా ప్రొడక్షన్ హౌస్కి నా దర్శకుడికి నా రైటర్కి మిగతా టెక్నీషియన్స్కి మా హీరోకి హీరోయిన్కి లీల శ్రీలీలకి ఈ ఈ శ్రీలీల రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ So let us call it a yeah. day. Yeah. Yes. Thank you, Anand. Yes. Thank you. Thank you.